Hallo zusammen, in diesem heutigen Video möchte ich euch die Unterschiede der neuen erschienenen Garmin Apex Pro als auch der Phoenix 7 Pro näher beleuchten. So erscheinen die Apex Pro, anders als noch die Garmin Apex, diese in drei verschiedenen Größen. Genauer gesagt in einer 51, 47 und 42 mm Variante. Darüber hinaus habt ihr die Option bei der Garmin Apex Pro zwischen einem Saphir oder einem Gorilla Glas auszuwählen, während bei der Phoenix 7 Pro Power Saphir oder Power Glas zum Einsatz kommt. Was den Formfaktor angeht, habt ihr bei beiden Modellen das gleiche Gehäuse, dieselben Sensoren und alle Modelle haben eine integrierte Taschenlampe mit dabei. Auch bei den Komfort- und Sportwidgets müsst ihr keinerlei Abstriche machen, einzig beim Preis müsst ihr bei der Apex Pro 100 Euro mehr bezahlen als bei dem vergleichbaren Phoenix 7 Pro Modell. Der signifikante Unterschied ist auch hier gleichzeitig der offensichtlichste, und zwar das Display selbst. Während wir bei der Phoenix 7 Pro das neue Memory in Pixel Touch Display erhalten, so habt ihr bei der Apex Pro bei allen Größen ein AMOLED Touch Display verbaut. Je nach Anwendungsbereich haben die Displaysensoren seine Vor- und Nachteile, auf die wir hier genau in diesem Video eingehen wollen. Das Memory in Pixel Display der Phoenix 7 Pro, welches auch transflektives Display genannt wird, zeichnet sich dadurch aus, dass es das Umgebungslicht bzw. Sonnenlicht als Lichtquelle nutzt. Dabei kann man sagen, je intensiver die Lichtquelle wird, desto besser ist das Display auch ablesbar. So ist es nicht verwunderlich, dass es bei direkter Sonneneinstrahlung hier seine Stärken aufweist. Die Farben werden hier optimal wiedergegeben und es gibt trotz Sonneneinstrahlung keine Probleme beim Ablesen der Daten. Diese Eigenschaft macht sich dann auch beim Stromverbrauch bemerkbar, da wir hier an dieser Stelle hier keine Hintergrundbeleuchtung nutzen müssen. Anders sieht es natürlich dann im Innenbereich oder im Dunkel aus. Aufgrund des fehlenden äußeren Lichtes ist das Memory in Pixel Display in diesem Fall auf eine Hintergrundbeleuchtung angewiesen. Dabei habt ihr bei der Phoenix 7 Pro die Möglichkeit, die Hintergrundbeleuchtung von Minimum 4 Sekunden bis auf einen Dauerlichtmodus einzustellen. Ihr selbst könnt dabei entscheiden, ob ihr das Licht über die Taste oder über eine Gestensteuerung aktivieren möchtet. Dabei regiert die Gestensteuerung aber wirklich sehr präzise. Darüber hinaus bietet die Phoenix 7 Pro die Option, während der Aktivität, außerhalb der Aktivität und beim Schlafen das Display bis auf 10 verschiedene Stufen einzustellen. Anders als bei der Apex Pro wird das Display auch beim Schlafen nie komplett abgedunkelt, vielmehr ist im Schlafmodus die Uhrzeit als Anzeige immer noch vorhanden. Dabei ist aber wichtig zu erwähnen, dass hier keinerlei Dauerbeleuchtung ist, das heißt also ihr werdet hier beim Schlafen nicht beeinträchtigt. Mit der Einführung der Phoenix 7 Pro und mit dem darin verbundenen neuen Memory in Pixel Display haben wir nun auch die Funktion der automatischen Beleuchtung erhalten. Hier passt sich die Hintergrundbeleuchtung der örtlichen Gegebenheiten automatisch an. Ich persönlich habe die Funktion aber direkt wieder abgeschaltet, da es mir hier in den Innenräumen einfach zu dunkel war. Also sollte euch eure Phoenix 7 Pro zu dunkel erscheinen, so schaut doch mal in eure Systemeinstellung unter der Beleuchtung rein, eventuell ist das Ganze hier eingeschaltet. Anders sieht es bei der Apex Pro aus. Hier bekommen wir ein wirklich sehr gutes AMOLED Display mit einem hervorragenden Schwarzwert angeboten. Aufgrund seiner Auflösung und den intensiven Farben wirken die Widgets gegenüber der Phoenix 7 Pro nochmal satter und schärfer. Ganz große Unterschiede sieht man aber auch beim Wetter Widget bzw. beim Wetterradar. Hier bekommen wir bei der FX Pro eine bessere Abgrenzung der Werte als auch einen schöneren, genaueren Farbverlauf angezeigt. Das gleiche Verhalten sehen wir dann auch ebenfalls bei den neuen Karten, die wir mit der Phoenix 7 Pro und der Garmin FX Pro erhalten haben. Während die Phoenix 7 Pro auch hier die Erhebung der Berge anzeigt, schafft die FX Pro durch die besseren Kontraste und auch die besseren Farben nochmal detaillierter die Karten anzuzeigen. Weitere Vorteil zeigt sich dann auch im Indoor-Bereich bzw. bei schwachen Lichtverhältnissen. Durch die Eigenschaften des AMOLED Displays kommen wir auch hier ebenfalls ein wirklich sehr schön ablesbares Bild geliefert. Darüber hinaus habt ihr mit der Apex Pro die Möglichkeit, einen sogenannten Redshift-Modus zu aktivieren. Das heißt, ihr könnt das Display in einen schwarz-roten Tonmodus erscheinen lassen, welches nochmal bei Dunkelheit augenschonend euch die Daten hier anzeigt. Anders sieht es dann aber im Outdoor-Bereich aus. Wir haben zwar ein wirklich sehr helles AMOLED Display, welches man auch sehr gut in der Sonne ablesen kann, aber an die Stärke einer Phoenix 7 Pro kommt es an dieser Stelle nicht heran. Auch bei der Apex Pro habt ihr hier die Möglichkeit sowohl während der Aktivität als auch im normalen Tagesmodus die Helligkeit des Displays einzustellen. Während es bei der Phoenix 7 Pro 10 Einstellungsmöglichkeiten gibt, so könnt ihr bei der Apex Pro nur aus drei verschiedenen Helligkeitsstufen auswählen. Lediglich fürs Schlafen spendiert uns Garmin hier vier Helligkeitsstufen, was die Einstellung der Garmin Apex Pro angeht. Was für den einen oder anderen auch noch interessant sein dürfte, ist der Always-On-Modus der Garmin Apex Pro. Sobald ihr diesen aktiviert, bekommt ihr dauerhaft euer Zifferblatt oder die Aktivitätsdaten angezeigt. 
Dabei ist aber nur für kurze Zeit das Display voll beleuchtet, bis es dann wieder in einen abgedunkelten Modus wechselt. Ebenfalls habt ihr hier die Option, die Helligkeit über eine Taste oder über die Gestensteuerung zu aktivieren. Anders als bei der Phoenix 7 Pro gibt es bei der Dauer der Helligkeit aber nur drei verschiedene Möglichkeiten es einzustellen. Das Ganze geht zwischen 4, 8 und 15 Sekunden. Gerade für Sportler, die die Apex Pro als Fahrradnavigationsgerät verwenden möchten, bedeutet es hier viel Tippen auf der Uhr. Ein weiterer Nachteil ist der Stromverbrauch des AMOLED Displays. Da technisch bedingt das Display immer mit einer aktiven Beleuchtung arbeitet, benötigt dieses etwa im Always-On-Betrieb natürlich dauerhaft Strom. Da kommen wir dann zum nächsten Unterschied der beiden Uhren und zwar die Akkulaufzeit. Wie eingangs erwähnt, haben sowohl die Apex Pro als auch die Phoenix 7 Pro das gleiche Gehäuse verbaut. Da aber das AMOLED Display aufgrund seiner bautechnischen Eigenschaft weniger Platz im Gehäuse als die Phoenix 7 Pro benötigt, spendiert uns hier Garmin bei Apex Pro einen größeren Akku. Im Gegenzug kann die Phoenix 7 Pro aber auf ein Solarpanel für die Energiegewinnung zurückgreifen, welches deutlich effizienter als bei den Vorgängermodellen arbeitet. Dabei ist das Solarpanel aber eher als Unterstützung bzw. Verlängerung der Akkulaufzeit zu verstehen. Eine mögliche unendliche Laufzeit der Uhr, wie es etwa bei der Garmin Instinct 2X ist, haben wir an dieser Stelle hier nicht. So gibt Garmin etwa beim Multiband-Modus der Phoenix 7X Pro eine 5 Stunden längere Laufzeit und 9 Tage mehr Smartwatch-Zeit mit einer Solareinspeisung an. Als Grundlage dieser Bewertung dient hier eine Einspeisung von 50.000 Lux pro Tag. Dieser Wert wird aber im sonnigen Tagen gut und gern auch mal deutlich übertroffen. Bei den Angaben der Akkulaufzeit kommt es natürlich immer extrem stark auf das eigene Nutzungsverhalten an. Daher kann ich an dieser Stelle nur von meinem eigenen Nutzungsverhalten berichten. Es kann also sein, wenn du dir jetzt die Uhren trägst, kommst du hier auf deutlich andere Werte als ich. So komme ich mit der Garmin Apex Pro bei normalem Training, was bei mir so etwa eine Stunde ist, weil im Regelfall auch alle zwei Tage stattfindet, im Always-On-Modus mit 24-7 Herzfrequenzmessung und eingeschaltetem Multiband-GPS, also das beste GPS, was Garmin zu bieten hat, auf eine Laufzeit von etwa 8 Tagen. Im Vergleich wären das bei der 47mm Variante etwa 4 Tage und bei der 42mm Variante 3 Tage Laufzeit. Einen dazugehörigen praxis akkutest habe ich hier mal als Video auf dem Kanal gemacht. Ich verlinke dir oben mal, kannst du mal reinschauen, dann siehst du, wie dieser Test hier zustande gekommen ist. Bei gleichem Nutzungsverhalten werden wir bei der Phoenix 7 Pro in diesem Fall ohne Solareinspeisung auf eine Laufzeit von 20 Tagen in der 51mm Variante, 18 Tage in der 47mm und 8 Tage in der 42mm Variante möglich. Wenn ihr dann noch eine optimale Solareinstrahlung habt, wären dann theoretisch je nach Uhrenmodell rechnerisch bis zu 27 Tage in der 51mm Variante, knapp 15 Tage in der normalen und 10,5 Tage in der kleinen Phoenix Pro Variante machbar. Wobei ich hier nochmal betonen möchte, in diesem Fall sind das hochgerechnete Werte. Was die Aktivitäten angeht, so hängt es natürlich auch hier davon ab, welches GPS-System ihr an dieser Stelle nutzt. Generell würde ich bei den neuen Garmin-Generationen immer zum intelligenten GPS-Modus raten, das wird auch meistens hier SAT-IQ-Modus genannt. In diesem Fall entscheidet die Uhr anhand der Signalstärke, welches Satellitensystem am besten genutzt werden sollte. So bekommt ihr die besten GPS-Aufzeichnungen bei einem effizientesten Akkuverbrauch geboten. Bei meinen Aktivitätsaufzeichnungen in SAT-IQ-Modus bin ich mit der Garmin Apex Pro 51mm Variante auf eine Laufzeit von 23 Stunden gekommen, während die Phoenix 7X Pro mit einer Solareinspeisung im Schnitt auf rund 34 Stunden Laufzeit diesen Wert hier deutlich übertroffen hat. Ebenfalls spielt auch hier natürlich wieder die Intensität der Solareinstrahlung eine Rolle. Ihr habt aber im Extremfall auch bei beiden Uhren die Option einen sogenannten Expeditionsmodus zu nutzen. Dieser zeichnet einmal die Stunde ein GPS-Signal auf und alle Sensoren bzw. Verbindungen zum Handy sind hier in diesem Fall abgeschaltet. So sind etwa bei der Phoenix 7X 62 Tage im normalen Modus und 139 Tage im Solarmodus möglich, während die Apex Pro mit 51mm dennoch hier auf beachtliche 27 Tage kommt. Sowohl zur Apex Pro als auch zur Phoenix 7X Pro findet ihr hier Tests auf meinem Kanal, da habe ich die Uhr nochmal jeweils genauer beleuchtet. Ja, da kommen wir auch schon zum persönlichen Fazit der Garmin Apex Pro und der Garmin Phoenix 7X Pro. Ich persönlich muss sagen, ich trage jetzt nur noch hauptsächlich Garmin Apex Pro, Ganz einfach, das schönere Display bzw. die besseren Kontrastfarben, aber auch die lange Akkulaufzeit hat mich wirklich überzeugt, diese Uhr hier zu tragen. Natürlich ist es so, wenn ihr jetzt lange Expeditionen macht und wirklich sehr viel unterwegs seid, auch in den Bergen, wo ihr jetzt vielleicht jetzt nicht schnell einen Stromanschluss habt, ist natürlich hier die Garmin Phoenix 7X Pro immer noch die deutlich bessere Wahl, da sie einfach hier eine längere Akkulaufzeit bietet. 
Und dennoch muss man sagen, Garmin hat es hier tatsächlich geschafft, mit dem AMOLED Display der Garmin FX Pro und auch den etwas größeren Akku hier die Kluft zwischen einem Memory in Pixel Display und einem AMOLED Display hier deutlich zu verkleinern. Und dabei würde ich auch sagen, so knapp 90% der Leute ist es nicht entscheidend, wie die Akkulaufzeit aussieht, sondern einfach, welches Display hier an dieser Stelle bevorzugt wird. Gerne kannst du mir auch mal in die Kommentare schreiben, für welche der beiden Uhren du dich entschieden hast, was deine Hintergründe sind, warum hast du dich für die 7X Pro entschieden oder warum hast du dich für die Garmin FX Pro entschieden. Lasst es gerne wissen, ich freue mich auf euren Austausch. Ansonsten lasst auch gerne einen Daumen hoch da, wenn dir das Video gefallen hat. Ich freue mich auf jeden Fall, dich wieder auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.